My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. Assalamu alaikum shikharte mandara shabai ke shagotam asre klasa angshane bar jannno. গতকাল ক্লাসে আমরা গতিবিদ্যা অধ্যায়ে কৌণিক রাশিমালা এবং কৌণিক রাশিমালা সংক্রান্ত কয়েকটি বেসিক ফর্মুলা এবং তাদের মধ্যকার কৌণিক ও রৈখিকের মধ্যকার সম্পর্কগুলো আমরা শিখেছিলাম আজকের ক্লাসেও আমরা কৌণিক রাশিমালাগুলো নিয়ে কাজ করব তবে আজকের ক্লাসে আমরা কৌণিক রাশিমালা সংক্রান্ত অসম বেগের কিছু ফর্মুলা দাঁড় করাবো এবং এই সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং ম্যাথ করব তো গত ক্লাসটি যারা দেখনি অবশ্যই গত ক্লাসটি দেখার পরই এ ক্লাসটি দেখবে তাহলে তোমাদের কাছে এই ক্লাসটি আরও অনেক সহজ আর বোধ গম্য মনে হবে তো আমরা রৈখিক ক্ষেত্রে আর কৌণিক ক্ষেত্রে যদি রাশিমালাগুলো একটু চিন্তা করি তো কৌণিক ক্ষেত্রে রৈখিক ক্ষেত্রে স্মরণ আদিবেগ শেষ বেগ তরণ আমরা রৈখিক ক্ষেত্রে যে স্মরণ এস দিয়ে বোঝানো হয় আদিবেগ ইউ দিয়ে বোঝানো হয় শেষ বেগ রৈখিক ক্ষেত্রে ভি দিয়ে বোঝানো হয় তরণ এ দিয়ে বোঝানো হয় এটি আমরা সকলেই জানি তো কৌণিক ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো আমরা জানতে হবে সেটা হচ্ছে স্মরণকে থিটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় যা লাস্ট ক্লাসেও দেখেছি আদিবেগ নর্মালি আমরা কৌণিক ক্ষেত্রে বেগকে ওমেগা দিয়ে প্রকাশ করি যেহেতু আদি কথাটি আছে আদি কথাটি বোঝানোর জন্য আমরা ওমেগা আই ইউজ করি কখনো কখনো কিন্তু রৈখিক বেগকেও ভি আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা আমরা আগের ক্লাসেও দেখে এসেছি তো আদি রৈখিক বেগ হচ্ছে ভি আই বা ইউ আর আদি কৌণিক বেগ হচ্ছে ওমেগা আই অর্থাৎ আই দিয়ে ইনিশিয়াল বা আদি বোঝানো হচ্ছে একইভাবে শেষ বেগ শেষ বেগ যদি ভি হয় রৈখিক ক্ষেত্রে আর কৌণিক ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ওমেগা এফ ওমেগা দিয়ে কৌণিক বেগ আর এফ দিয়ে ফাইনাল ওমেগা অর্থাৎ শেষ কৌণিক বেগ আবার তরণের কথা যদি বলি তরণ রৈখিক ক্ষেত্রে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর কৌণিক ক্ষেত্রে আলফা দিয়ে প্রকাশ করা হয় এগুলো কিন্তু একটি আর একটির প্যারালাল রাশি অর্থাৎ এস এর প্যারালাল রাশি হচ্ছে থিটা থিটার প্যারালাল রাশি এস ইউ এর প্যারালাল ওমেগা আই ভি ওমেগা এর প্যারালাল ইউ প্যারাল বলতে আমি বুঝাচ্ছি না সমান্তরাল আমি বুঝাচ্ছি যে একটি সমতুল্য আরেকটি তোমাকে রৈখিক সূত্রগুলো থেকে যদি কোনি সূত্র দাঁড় করাতে বলে তাহলে এস এর জায়গাগুলোতে থিটা ইউ এর জায়গাগুলোতে ওমেগা আই ভি এর জায়গাগুলোতে ওমেগা এফ এর জায়গাগুলোতে আলফা বসিয়ে দিলেই হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার কৌণিক বেগের জন্য আলাদা করে ফর্মুলা মুখস্থ করার কোনোই প্রয়োজন পড়বে না তো আমরা আসো ফর্মুলাগুলো দাঁড় করাই আমরা ফর্মুলাগুলো নবম দশম শ্রেণীর যে ফর্মুলাগুলো শিখে এসেছি সেগুলো থেকেই প্যারাল রাশিগুলো বসিয়ে বসিয়েই দাঁড় করাবো তো আমরা যদি দেখি বাম পাস্টের মধ্যে না নবম দশম শ্রেণীতে যেই ফর্মুলাগুলো তুমি পড়ে এসেছো সেগুলোই লেখা আছে সমবেগের জন্য আমরা শিখে এসেছিলাম এ সিকুয়াল টু ভিটি অসম বেগের জন্য ভি ইকাল টু এ প্লাস ইউ প্লাস এ টি এস ইকাল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এস ইকাল ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এই রাশিমালাগুলো কিন্তু আমরা নবম দশম শ্রেণীতেই পড়ে এসেছিলাম তো কখন কোনটি ব্যবহার করতে হয় সেটিও কিন্তু আমরা জানি সম বেগের জন্য এটি আর অসম বেগ মানে বেগ যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে এটি এই চারটি তো এবার আমরা আসি কৌণিক গতির ক্ষেত্রে তো কৌণিক গতির ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই ফর্মগুলো মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই তাহলে মুখস্থ না করলে কিভাবে তুমি পারবে এর আগের স্লাইডে যে আমরা প্যারালাল রাশিগুলোর কনসেপ্টটা দেখেছি যে এস এর প্যারালাল থিটা ভি এর প্যারালাল ওমেগা এফ ওমেগা এফ তো এই রাশিগুলো বসিয়ে দিলেই কিন্তু হয় তুমি বলতে পারো ভাইয়া আমরা আগের স্লাইডে দেখে এসেছি ভি এর প্যারালাল হচ্ছে ওমেগা এফ এস এর প্যারাল থিটা ঠিক আছে বাট ভি এর প্যারাল ওমেগা এফ এখানে কেন শুধু ওমেগা লেখা হলো কারণ খেয়াল করে দেখো এখানে এটি কোন শর্তের জন্য সমবেগ সমবেগে কি আদি আর শেষ বলতে কিছু আছে আদি বেগ আর শেষ বেগ বলতে কিন্তু কিছু নেই তাই এই ক্ষেত্রে ওমেগা এফ লেখা আর ওমেগা লেখা একই কথা কারণ এই ক্ষেত্রে ওমেগা এফ ওমেগা আই একই জিনিস কিন্তু পরের ঘটনাগুলোর জন্য যেগুলোতে বেগ পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কোনি ক্ষেত্রে ওমেগা পরিবর্তন হয় আর ওই ক্ষেত্রে ভি পরিবর্তন হয় যে সকল ক্ষেত্রে এরকম বেগ পরিবর্তন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওমেগা আই ওমেগা এফ কোনটা আই কোনটা এফ অবশ্যই দেখাতে হবে যেমন ভি ইকাল টু ইউ প্লাস এটি তো ভি এর জায়গায় তুমি প্যারাল রাশি ওমেগা এফ বসালে ইউ এর জায়গায় ওমেগা আই বসালে এ এর জায়গায় আলফা বসালে তাহলে তুমি কি পেয়ে গেলে ওমেগা এফ ইকাল টু ওমেগা আই প্লাস আলফা টি এরকম রাশিমালাটি তুমি পেয়ে গেলে তো এটি হচ্ছে কৌণিক গতির প্রথম সূত্র তো এরকম করে কৌণিক গতির দ্বিতীয় সূত্র তুমি দাঁড় করাতে পারো এস এর জায়গায় থিটা ইউ এর জায়গায় ওমেগা আই ভি এর জায়গায় ওমেগা এফ তাহলে থিটা ইকাল টু ওমেগা আই প্লাস ওমেগা এফ ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি তাহলে এটি হচ্ছে কৌণিক গতির দ্বিতীয় রাশিমালা একইভাবে কৌণিক গতির তৃতীয় রাশিমালাটিও নিশ্চয়ই বুঝে গেছো কীভাবে আসবে এস এ
to alpha theta. So, age a rashi wala gulo kin to amra nobum the shom shrini motto, bivino formula, bivino sutre, bevar kote parbo. Many bivino to my matter sutra gulo projon hobby, shaken to me bevar kote parbe. Tobe obushi condition they can it have it. Do you omega poriborton shield na hoi ta leti bevar kore, omega poriborton shield hoi ta lechi a team onte, jacono ecti to my projon mushari bevar kore. The a formal name on a gulli interesting are bode asha matro echa to amra ergum ecti mat de ki. The matti jidi amra puri, kida ache. একটি ফ্যান মিনিটে 1200 বার ঘূর্ণনরত অবস্থায় সুইচ অফ করায় যদি 10 সেকেন্ডে থেমে যায় তাহলে বন্ধ হবার পূর্বে কতবার খুলবে তো এই ম্যাট্রিক্স কিন্তু আমাদের জীবনের সাথে অনেক বেশি রিলেটেড আমরা যখন ফ্যান সুইচ অফ করি তখন কিন্তু ফ্যানটি সাথে সাথে থেমে যায় না তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে ফ্যানটি কিছুক্ষণ ঘুরে কিছুক্ষণ ঘোরার পরে তারপর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সে থেমে যায় এই যে এই ঘোরার পরে সে থেমে গেল এই ঘটনা এই ম্যাট্রিক্সেও তাই হলো 10 সেকেন্ড পরে সে থেমে গেল সুইচ বন্ধ করার 10 সেকেন্ড পরে তো 10 সেকেন্ড পর সে কতটুকু ঘুরে থেমেছে এটি কিন্তু তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে থামার পূর্বে সে আরো কতবার ঘুরে নেবে তো এই ঘটনাটি কিন্তু আমরা রিলেট করতে পারি তো আমরা যদি এখানে অ্যানিমেশন ওয়াইজ যদি দেখি এখানে একটি ফ্যান ঘুরছে এখানে কি সুইচ আছে আমি সুইচটি অফ করে দেই তো সুইচটি যদি আমি অফ করে দেই তারও আমি অ্যানিমেশন লেজারটা অফ করে নেই তো সুইচটি আমি অফ করে দিলে ফ্যানটি আস্তে আস্তে কিন্তু তোমার থেমে গেল তো এই যে সুইচটি অফ করার পরে আমার ফ্যানটি ঘুরে থেমে গেল কত সময় পরে থেমে গেল সেটি দেওয়া আছে 10 সেকেন্ড পরে থেমে গেল আর কতটুকু ঘুরে থেমে গেল সুইচ অফ করার পরে সেটি কিন্তু দেয়া নেই সেটি কিন্তু আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এর আগে আমাদের এই কনসেপ্টটার মধ্যে আমাদের দেখে নিতে হবে আগে ফ্যানটি যে ঘুরছিল কত বেগে ঘুরছিল আগে ফ্যানটি কিন্তু মিনিটে 1200 বার ঘুরছিল মিনিটে 1200 বার এটি কিন্তু ওমেগারই একটি একক এটিকে আমরা আগের ক্লাসের লাস্ট ম্যাথেও দেখেছি ওমেগা আই দিয়ে বলতে পারি এটিকে 1200 মিনিটে 1200 বার মানে আরপিএম বার মানে হচ্ছে রেভলিউশন মানে কতবার সেটা হচ্ছে কত রেভলিউশন আর প্রতি মিনিটে মানে পার মিনিট মানে 1200 আরপিএম তো এই এককগুলো সম্বন্ধে কিন্তু ভালো ধারণা থাকতে হবে তো 1200 আরপিএম কে আমরা এসআই এক কে নিয়ে নিতে হবে আর আমরা জানি ওমেগার এসআই একক হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো রেডিয়ান পার সেকেন্ডে যদি আমরা নিয়ে নিতে হয় তাহলে আমি কিভাবে নিতে পারবো 1200 রেভলিউশন বাই 60 সেকেন্ড লিখতে পারি আবার রেভলিউশন কে পরবর্তীতে রেডিয়ানে কনভার্ট করে নিতে পারি অর্থাৎ 1200 2 পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড এভাবে আমি নিয়ে নিতে পারছি তাকে ওমেগা আই এর এসআই একক মানে রেডিয়ান পার সেকেন্ড তো এর পরে আমার সময় কতটুকু লাগলো 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড পরে ফ্যানটি কিন্তু পুরোপুরি স্টপ হয়ে গেছে অর্থাৎ ফ্যানটি কি পরেও আর কোনো কোণিক বেগ থাকবে না তো এখানে কিন্তু বলে দিবে না তোমার যে ওমেগা এফ 0 তোমাকে জাস্ট এই কথাটি বলে দেওয়া আছে থেমে যায় থেমে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে ওমেগা এফ ইকুয়াল টু 0 কত সময় নিয়ে সে থামলো 10 সেকেন্ড সময় নিয়ে সে থামলো তোমার এখানে লাগবে কি বলো তো থেমে যাওয়ার পূর্বে কতবার ঘুরবে তো কতবার মানে কি কত রেভলিউশন না আর শুধু রেভলিউশনটা কিন্তু থিটার একক অনেকে ভুল করে মিনিটে 1200 বার মানে ওমেগার একক আর শুধু 1200 বার এটা কিন্তু থিটার একক মানে রেভলিউশন আর কি শুধু রেভলিউশন থিটার একক আর রেভলিউশন পার মিনিট এটা কিন্তু ওমেগার একক তো আমার এখানে জানতে চাইছে কি কতবার ঘুরবে তার মানে আমার এখানে থিটাই জানতে চাইছে তার মানে তোমার এখানে যে থিটা লাগে তাহলে ওমেগা আই জানো ওমেগা এফ জানো টি জানো থিটা তোমার দরকার তো আগের পেজে আমরা চারটি ফর্মুলা দেখেছিলাম যেখানে ওমেগা চেঞ্জ হয় আর ওমেগা চেঞ্জ হলে যে চারটি ফর্মুলা আছে সেই চারটি ফর্মুলার মধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজে এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করে আমরা করতে পারি এটি ব্যবহার করলে দুইবার তিনবার সূত্র না ব্যবহার করেই করা যায় অন্যগুলো দিয়েও করা যায় তবে দুইবার বসানো লাগতে পারে তো আমরা এই ফর্মুলাটিতে সরাসরি এই জিনিসটি বের করে ফেলতে পারবো কারণ আমার এখানে ওমেগা আই ওমেগা এফ আর টি ওমেগা আই ওমেগা এফ আর টি এগুলো কিন্তু বের করা আছে তো আমি যদি জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই তোমার যদি অবশ্যই ক্যালকুলেটার বসিয়ে দেখবে জাস্ট ভ্যালুগুলো যদি বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তুমি থিটার ভ্যালু পেয়ে যাবে বাট এই যে থিটার ভ্যালুটা পেলে এই ক্যালকুলেটার বসানোর ফলে সিক্স টু এইট পয়েন্ট থ্রি টু রেডিয়ান অর্থাৎ ছয়শো রেডিয়ান এটি কিন্তু কতবার ঘুরবে সেটির উত্তর করল না এটি উত্তর করল কি এটি উত্তর করল কত কোন ঘুরবে অর্থাৎ সুইচ অফ করার পরে ফ্যানটি যে ঘুর ঘুরল কত কোন সে ঘুরল এত রেডিয়ান কোন সে ঘুরল কিন্তু তোমার লাগবে কি তোমার লাগবে কতবার সে ঘুরেছে কতবার আর কত কোন কিন্তু এক জিনিস না তো 
দুইটাই থিটা বাট একটা হচ্ছে রেডিয়ান এককে থিটা আর একটা হচ্ছে রেভলিউশন এককে থিটা দ্যাট মিন্স তোমার কতবার ঘুরবে এটি জানতে হলে কিন্তু তোমার রেভলিউশন এককে চলে আসতে হবে তো রেডিয়ান থেকে কিভাবে রেভলিউশন এককে যাওয়া যায় সেটি কিন্তু আমরা উল্টা প্রসেসে আগাতে পারি আমরা জানি ওয়ান রেভলিউশন ইকুয়াল টু টু পাই রেডিয়ান তাহলে ওয়ান রেডিয়ান ইকুয়াল টু কত ওয়ান বাই টু পাই রেভলিউশন তার মানে আমার রেডিয়ানে আছি রেভলিউশনে যাওয়া দরকার তো আমি টু পাই দিয়ে ভাগ করব তো টু পাই দিয়ে যদি ভাগ করি অর্থাৎ ওয়ান বাই টু পাই যদি গুণ করি একই কথা তাহলে আমার যেটা আসতে সেটা হচ্ছে প্রায় হান্ড্রেড পয়েন্ট সামথিং ছিল বাট আমরা লোয়ার ভ্যালুটা নিব মানে হান্ড্রেড পয়েন্ট থ্রি থাকলে আমরা হান্ড্রেড নিব হান্ড্রেড পয়েন্ট এইট থাকলে আমরা হান্ড্রেড নিব কেন আমরা হান্ড্রেড ওয়ান নিলাম না হান্ড্রেড পয়েন্ট এইট থাকলেও কেন হান্ড্রেড ওয়ান নিব না কারণ পূর্ণ ঘূর্ণন হয়েছে কয়বার সেটি হচ্ছে একশো বার এরপরে যা ঘূর্ণন হয়েছে সেটি হচ্ছে একশো বার থেকে কিছুটা বেশি কিন্তু একশো একবার কিন্তু হয়নি তো আমরা কিন্তু অবশ্যই লোয়ার ভ্যালুটা নেব তো লোয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে আমার একশো আর একশো রেভলিউশন তার মানে আমি বলতে পারি থেমে যাওয়ার পূর্বে ফ্যানটি কতবার ঘুরে নিবে আরও একশো বার ঘুমে ঘুরে নিবে অর্থাৎ সুইচ অফ করার পরে ফ্যানটি একশো বার ঘুরবে দশ সেকেন্ড সময় নিয়ে আর তারপরে ফ্যানটি পুরোপুরি থেমে যাবে তো এই ছিল আজকের পর্যন্তই আমরা কৌণিক বল কৌণিক বেগ কৌণিক স্মরণ কৌণিক রাশিমালা সম্বন্ধে ডিটেলসে মোটামুটি পড়েছি আমরা নিউটনীয় বলবিদ্যা চ্যাপ্টারেও কৌণিক রাশিমালাগুলো নিয়ে আরও অনেক পড়া আছে কৌণিক বল তখন কৌণিক ভর বেগ এগুলো নিয়েও পড়ব তো সেই পর্যন্ত আমাদের এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু ভালো করে চর্চা করতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে